அருமையான தேங்காய் பால் ஸ்டூ ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ரெசிபி பீஸா உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது நான் காஞ்சனா ஜெயக்குமார் தேங்காய் பால் ஸ்டூ அல்லது தேங்காய் பால் காய்கறி குருமா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இது ரொம்பவே சுலபமானது நம்மளுடைய வயிற்றுக்கும் ரொம்ப நல்லது ஆரோக்கியமானது ஏன்னா தேங்காய் பால்லேயே நம்மளுக்கு இந்த காய்கள்லாம் மெத்து மெத்துன்னு வெந்து அதை சாப்பிடும் பொழுது நம்மளுக்கு ஆரோக்கியத்துக்கும் ரொம்ப நல்லது வாங்க இந்த சுவையான அதே நேரத்தில் சுலபமாக இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம இந்த ஸ்டூ தயார் பண்ண போகிற பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுக்கலாம் அதில் சிறிதளவு எண்ணெய் ஒன்று அல்லது இரண்டு தேய்கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றினா போதும் பொதுவாக இந்த பதார்த்தத்துக்கு நம்ம இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கிறது இல்லை வெறும் கிராம்பு பட்டை இந்த இலை பிரிஞ்சி இலை போன்ற மசாலா சாமான்களை மட்டுமே நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் அதனால் நான் இப்போ இதை மொத்த இப்போ நம்மளுக்கு வந்து லேசாக இது வறுப்பட ஆரம்பித்த உடனே வெங்காயம் மற்றும் பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம் பச்சை மிளகாய் போடும் பொழுது சிறிது கவனத்தில் கொள்ளணுமோ நம்ம குடும்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியான காரத்தை நம்ம போட்டுக்கலாம் இந்த வதக்கலை துரிதப்படுத்துறதுக்காக சிறிது உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் ஒரு முக்கால் பாகத்துக்கு வதங்கின உடனே தக்காளி ஏறி கூட சேர்த்துடலாம் இப்போ நம்ம இந்த தக்காளியை வந்து நல்லா வதக்கணும் அப்படின்றது ஒரு கட்டாயம் இதுக்கு இல்லை ஏன்னா அது வந்து ஒரு மெதுவான காய்கறி தான் அதே தவிர அங்கங்கே சிறப்பு சிகப்பு நிறம் வந்து தெரிகிறது வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நம்மளோட ஸ்டூ அதனால் அதை அப்படியே நம்ம உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம் கேரட் பீன்ஸ் மஞ்சள் பொடி தேவையான அளவு உப்பு இப்போ நம்ம வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அரை அல்லது ஒரு ஒரு டம்ளர் அளவு சேர்க்க வேண்டியிருக்கும் அந்த தேங்காய் பாலோடைய கட்டித்தன்மையை பொறுத்து நம்ம இதுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கணும் தேங்காய் பால் ரொம்ப கட்டியான பால் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த மூணாவது பால் கூட சேர்த்து இதை நம்ம வேக வைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்ற பொழுது இது மாதிரி சிறிதளவு தண்ணி சேர்த்து இதை வேக வச்சுக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சு வேக வச்சிடலாம் காய்கறிகள் அருமையாக வெந்து காணப்படுது குழைந்து வேகலை ஆனால் நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த அரிசி மாவு இருக்கு இல்லைங்களா அதை ஒரு சிறிதளவு இது கூட சேர்த்துக்கலாம் சிறிதளவு இந்த வெந்த தண்ணீர் எடுத்திருக்கேன் இது கூட நான் அரிசி மாவை சேர்க்க போகிறேன் இது கார்ன்ஃப்ளோர் சேர்க்கறதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு சரியான அள ஒரு தன்மையை கொடுக்கறதுக்காக மட்டுமே நம்ம இந்த அரிசி மாவை சேர்க்குறோம் இதை அப்படியே போட்டுட்டா என்ன ஆகும்னா கட்டி கட்டியாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லைங்களா அதனால தான் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் நல்லா கெட்டியாகிடுச்சு இப்போ நம்ம தேங்காய் பாலை சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் பாலுடைய கெட்டித்தன்மை மற்றும் சுவை வந்து இந்த பதார்த்தத்துக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா தேங்காய் பால் வந்து கட்டியாக இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா அந்த சுவை நம்மளுக்கு நாக்கில் தெரியவே தெரியாது தேங்காய் பாலுடைய சுவை தெரியலன்னா வெறும் காய்கறிகளை போட்டு நம்ம காரம் போட்டு வச்ச மாதிரி இருக்கும் அதனால் தேங்காய் பால் வந்து இதில் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதில் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தி நல்ல கட்டியான பாலை உபயோகப்படுத்துறது ரொம்ப நல்லது ஒரு மூன்றுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் போதும் லேசாக ஒரு கொதி வந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு வந்துச்சுன்னா நம்ம இதை நிறுத்திடலாம் நிறுத்திட்டு நம்மளும் பரிமாறுறதுக்கு தயாராகிடலாம் லேசாக அங்கங்கே கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்மளுடைய தேங்காய் பால் குருமா அல்லது ஸ்டூ தயாராகிடுச்சு இந்த ஸ்டூ வந்து ரொம்ப நேரம் கொதிக்கக்கூடாது ஏன்னா என்ன ஆகும்னா கொதிக்கும் பொழுது தேங்காய் பால்லேருந்து எண்ணெய் வெளியே வர ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் இந்த பக்குவத்துலேயே தேங்காய் பாலாகவே அது உள்ளே போகும் பொழுது ஆரோக்கியத்துக்கு இன்னும் நல்லது அது நிறைய நல்ல பலன்களை கொடுக்கக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இப்போவே இதை எடுத்து பரிமாறுறதுக்கு தயாராகிடலாம் சிறிது கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை இலைகளை மேலே தூவிடலாம் ரொம்ப சுலபமாக சீக்கிரமாக செஞ்சுட்டோம் இல்லைங்களா வாங்க அருமையான இந்த ஸ்டூவை செய்து அசத்தி உங்களோட கருத்துக்களை எங்கள் கிட்டே பகிர்ந்துக்கோங்க தோசட்டு பீட்ஸா என்றென்றும் உங்கள் நாவிற்கும் வயிற்றிற்கும் நல்ல தொடர் சுவை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தோசட்டு பீஸாவுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் முடிச்சிடும் இலவசம் மற்றும் உங்களுடைய பிரிண்டிபிள் ரெசிபீஸ்க்கு தோசட்டு பீஸா டாட் காம்க்கு விஜயம் செய்யுங்கள் நன்ற